Hello. So more protocols. A ještě trošku protokolu. This time about the management of subarachnoid hemorrhage patients. Na tej raz a pro a lipovania subarachnoidalnoho provilu. So we've had some guidelines for many years on how we should manage these patients. І ми маємо декілька знову ж таки клінічних настанов, які з року в рік виходять, як лікувати цих пацієнтів. But as our ability to treat them has improved, more and more poor grade subarachnoid hemorrhage patients are um, getting into our intensive care units. А оскільки в нас з'являються все нові і нові можливості лікування субарахноїдального крововиливу, все більше і більше пацієнтів потрапляють в наше відділення повноцінне відділення інтенсивної терапії з субарахноїдальним крововиливом. And it was recognized that there was a lack of guidelines um, to manage these patients in intensive care. Uh, і, uh, в інтенсивній терапії до недавнього часу або до цього часу все-таки є дефіцит um, клінічних настанов саме по інтенсивній терапії. Так. So in 2011 an expert group published some consensus guidelines which I'd like to share with you today. І в 11-му році група експертів якраз і опублікувала цей гайдлайн по інтенсивній терапії, який ми з вами сьогодні розглянемо. And they looked at some key areas that might improve outcome for these patients. І ми глянемо на ключові аспекти, які можуть покращити лікування таких пацієнтів. So medical measures to prevent re-bleeding. Основні терапевтичні або медичні такі медикаментозні впливи це щоб зменшити ризик повторного крововиливу. Seizures and prophylactic anticonvulsants. Профілактика і лікування судом. Deep vein thrombosis prophylaxis. Профілактика тромбозу глибоких вен. Management of hyponatremia. Лікування корекція гіпонатремії and the management of delayed cerebral ischemia. І лікування від строченої ішемії мозку. In terms of medical measures to prevent re-bleeding, they made two strong recommendations. Uh, відповідно uh, до uh, рекомендації uh, щодо попередження повторного крововиливу є uh, дві науково доведені рекомендації. So early aneurysm repair раннє хірургічне лікування аневризм and blood pressure control і контроль артеріального тиску Early aneurysm repair requires early identification of subarachnoid hemorrhage щоб хірургічно лікувати цю аневризму її надо дуже рано виявити що це саме сак prompt transfer to a neurosurgical unit швидко перевести хворого саме до нейрохірургічної клініки and prompt management once they get there. І як тільки людина надійшла, відповідно її подати відразу на стіл. So early identification starts in the accident and emergency department. Ідентифікація сак вже йде на етапі такого приймального або протишокового відділення в госпіталі. And most patients will be admitted to an A&E that's far from neurosurgical services. In the uh, accident and emergency. Тобто, коли пацієнт іде з швидкої допомоги або невідкладної допомоги, залежності від того, як він надходить, а вже інформують нейрохірурга. So this requires a transfer and management policy for these patients. Відповідно, для таких пацієнтів необхідно дуже чітко протоколізувати показання і умови транспортування. So, some guidance to the referring um, emergency department. Є, відповідно, настанови, які стосується передусім а, такої швидкої, служби швидкої допомоги. So specifically about the immediate management. 
Особливо важливо описати начальний менеджмент або начальне лікування цих на етапі приймального відділення в лікарні. Blood pressure and fluid management. Зокрема, корекція артеріального тиску і інфузійну терапію. And the referral process to their immediate um, uh, neurosurgical center. І процес переведення цих пацієнтів до нейрохірургічних центрів. And then once they get to the national hospital, they could be in a ward or in critical care. І якщо пацієнт сахом в Поступає в нейроінститут, він переводиться до нейрохірургічного відділення або до інтенсиву. And the management is, is roughly the same, whichever clinical area they're in. Але а, лікування цих пацієнтів, воно майже не відрізняється а, в цих відділеннях. Um, so the immediate management... Um, what we want their blood pressure to be, and then the investigations that they go on to have. Тобто важливо чітко контролювати, вимірювати рівень артеріального тиску на початкових етапах, і це дає змогу контролювати. The guidelines say that all patients should have angiography um, and treatment, if appropriate, within 24 hours. Uh, відразу ж пацієнта направляють на ангіографію з тим, щоб uh, встигнути uh, прооперувати цю, uh, цю аневризму uh, до, перш, до кінця першої доби з моменту виникнення. And if they have endovascular treatment, they need some specific post-care guidelines. І якщо вони, uh, uh, їм був застосований uh, ендоваскулярний uh, такий підхід і операція, то вони Відповідно, повинні мати чіткий протокол після ендоваскулярного лікування або подальшого лікування. So in the bottom corner is the form that we look for when they come back from radiology. І те, що від вас в правому нижньому кутку, то цей документ з нейрорадіології ось Сандра представляє. So the interventional radiologist tells us, do they want aspirin? Clopidogrel, both, for how long? І а, тут нейрохірург чітко повинен а, визначити, що давати пацієнту, чи аспірин, чи клопідогрель, чи разом, і як довго а, тривати. Can they have fragment for DVT prophylaxis? А, чи є ще а, окремі додаткові про, а, показання до профілактики тромбозу глибоких вен? Is the aneurysm fully protected or only partially? А, на ці питання, щоб відповісти, потрібно відмітити, чи аневризма повністю заблокована цими а, а, дротом, чи частково. Um, and what blood pressure parameters they would like. І а, які а, параметри артеріального тиску а, потребує нейрорадіолог або а, 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 нейроендоваскулярний хірург. So it's a simple checklist. Тобто це є достатньо простий так званий чек-ліст. Він відмічає галочки, а вони повинні це вже забезпечити. So the second strong recommendation was blood pressure control. А, інша а, міцна рекомендація з наукової точки зору, підтверджена дослідження, це контроль тиску. So that extreme hypertension should be avoided if the aneurysm has recently bled and is unprotected. Особливо потрібно чітко запобігати артеріальної гіпертензії, якщо гострий період після операції, найближчий період, або особливо, якщо не було оперативного втручання і вона не протектна, це значить не заблокована дротом. And that the pre-morbid uh, blood pressure should guide the baseline for our patient. І оптимальним є рівень артеріального тиску, з яким пацієнт жив до розриву аневризму. And the hypotension should always be avoided. І також необхідно чітко запобігати гіпотензії. So, should the patient get prophylactic anticonvulsants? 
питання, чи повинен застосовуватися профілактичне ведення або використання антиконвульсантів. The expert guidance is that they should not. І експерти кажуть, що ні, профілактично ні. And that in particular they should not get phenytoin because of its association with cognitive and functional problems. І особливо чітко потрібно запобігати використання фенетуїну, тому що він сприяє когнітивним і функціональним порушенням. But if the unit um, decides to give prophylactic, then some other, um, some perhaps Kepra, you know Kepra, yes, yes um, should be used for a very short time, three uh, to seven days. Mm -hmm. Якщо все-таки необхідна профілактика судом, то використовується кепра, яка за кордоном вже широка, в нас ще не зареєстрована. And if the patient does have a seizure, then the local practice should determine the duration of anticonvulsants, but normally three to six months. Якщо вже судоми починаються, то тривалість протисудової терапії може трошки варіювати, але, як правило, воно вже повинно продовжуватися від 3 до 6 місяців. So, it, um, obviously they recommend a DVT prophylaxis in all patients with subarachnoid hemorrhage. Recommended. Mm -hmm. Mm -hmm. А от профілактика тромбоза глибоких вен, на відміну від інсульта, при САКі запроваджується рутинно у всіх пацієнтів, чи у більшості? So, with sequential compression devices? І ця профілактика починається з компресії глибоких вен. With holding... Uh, heparin until the aneurysm is treated. Uh, heparin відтерміновують до моменту, поки аневризма не буде заблокована. А потім... And if uh, the patient has subsequent surgery with holding heparin 24 hours pre and post. Тобто гепарин не використовується за добу до предполагаємого або до планованого хірургічного втручання і одну добу а, після втручання, без гепарина. Traditionally, in our unit, we were very slow to start low molecular weight heparin. А, в нашому відділенні ми, а, так сказати, повільно призначаємо або переходимо на а, низькомолекулярні гепарини. But our practice has now changed and we start much earlier. Але зараз ми міняємо свою практику і ми розпочинаємо низькомолекулярні значно раніше. In terms of the management of hyponatremia, uh, uh, fluid restriction is not recommended. Uh, and it should be treated with hypertonic saline solutions. І вони в плановому навіть порядку, якщо виникає гіпонатремія, можуть розпочинати з лікуванням под помірно гіпертонічними розчинами. And usually up to 2%, we traditionally use 1.8%. І ми використовуємо 1.8% на розчин, тобто в два рази більше, ніж звичайний фіз розчин. And free water intake should be avoided. І повинно чітко запобігати надходженню вільної рідини, в тому числі і інтеральні. And because it's very complex, we needed a protocol to help guide our management. Оскільки досить таки багато аспектів, то ми повинні мати чіткі клінічні настанови з цього приводу. So to avoid um, possibly harmful treatment. Передусім для того, щоб не застосовувати потенційно небезпечне чи шкідливе лікування. So how did we put all of these recommendations into a little protocol? Таким чином ми використовуємо ці всі рекомендації, створили невеличкий протокол. So we uh, developed this which we can use at the bedside. 
І ціллю цього протоколу було зробити те, щоб він був корисним саме біля постілі хворого, виконаний був легко. And again, blood glucose parameter 6 to 10. Знову ж таки, як і при ішемічному, глюкозу потрібно тримати в межах від 6 до 10 мілімоль. So delayed cerebral ischemia, um, one of the other considerations in the guidelines. Uh, іншим uh, ключовим аспектом uh, настанов є лікування відстроченої ішемії мозку. It has a major impact on outcome from subarachnoid hemorrhage. І саме відстрочена ішемія від вазоспазму і є чинником, який знижує результати лікування або підвищує смертність. And the consensus guidelines make some strong recommendations about prevention. І є консенсусні науково доведені рекомендації і щодо профілактики цього відстроченого вазоспазму. Firstly, intravascular volume. По-перше, внутрішню венну слід використовувати потужну волемічну підтримку. So now we should target euvolemia and avoid hypervolemia. Тобто підтримувати, як профілактика, підтримувати нормоволемію, а гіперволемію, як при начале, при ішемічному, не використовують. That isotonic crystalloid is the preferred fluid. But if the patient is in a persistent negative balance, then we can use fludrocortisone or hydrocortisone. І дивляться, якщо у пацієнта наростає негативний рідинний баланс, то використовують гормони з мінералкортикоїдними ефектами флюкортизон або гідрокортизон. In terms of induced hypertension, щодо індукованої штучної артеріальної гіпертензії, it has now become the most important H in triple H therapy. То вона стає на сьогоднішній день найбільш важливою терапевтичною стратегією або лікувальним заходом тригетерапії. And we should probably call it normal volemic hypertension. І можливо, ми її повинні називати нормоволемічна гіпертензія. They recommend that um, we use vasopressors, but in a stepwise fashion. Uh, напевне, що ми uh, повинні використовувати вазопресори і uh, з uh, пош... покроковим зростанням, покроковий uh, так підхід. And once the aneurysm is treated, we would push the blood pressure to 180 to 200. But we link it to the neurology of the patient. If it improves, that's our target. І ми дивимося по неврології пацієнту. Якщо це е, е, новий ішемічний інсульт зупиняється і не розвивається, то ми зупиняємося із тиском на цих величинах. Єдиний медикамент, який прийшов або має е, е, підтримку доказової бази, це німодепін. And if it results in hypotension, we should uh, give the dose a reduced dose more frequently. Якщо таблетки традиційні можуть знижувати трошки тиск, то ми даємо по пів таблетки в два рази частіше. If the aneurysm thought to have ruptured is unsecured, then cautious BP elevation is permitted. Якщо ж а, хворий не пролікований хірургічно і вона не кліпована наружно або не емболізована ізнутрі дроб, а, цим, а, проволокою, дротом, а, то тоді артеріальний тиск можна не піднімати так високо, більш помірний підхід, підхід допустимий. But if the patient has multiple aneurysms, provided they haven't ruptured, it shouldn't affect the management um, of um, vasospasm. Should not affect. Should not. Only, only the ruptured aneurysm, once it's treated, mm -hmm. other aneurysms shouldn't affect. Mm -hmm. uh, тобто, 
Якщо є декілька аневризм і одна з них розірвалась, то тиск повинен триматися щодо лікування вазоспазму, викликаної розірваної аневризмом. А наявність інших не повинно включатись в розгляд тобто тиск відповідно до тої, що розірвалася. And then in terms of rescue therapy, when medical measures have failed. Що робити, коли наші медикаментозні заходи не призвели до бажаного ефекту? Які є запасні підходи? The recommend interventional neuroradiology. Рекомендуються інтервенційні нейрорадіологічні або ендоваскулярні процедури with intra-arterial vasopressors um, or um, angioplasty. Intra-operacyjni vasodilatatory recommend, or intra-arterial angioplasty, a rozширення students. So monitoring the vasospasm and identifying the triggers can be very complicated. So we needed to again have a protocol. Як же знайти ті тригери клінічні, які свідчать, що вже є, а вже появився, з'явився цей базоспаз, який ми так говорили, як лікувати. Знову таки, нам допоможе і типу протокол. So here it is. So ось такий протокол. Monitoring and diagnosis, looking at the GCS. Any focal neurology? I have a target for blood pressure. Потрібно всім пацієнтів регулярно перевіряти по шкалі Глазго. Якщо знижується, то вже робити кроки. І невролог теж активно моніторує пацієнтів і приймає рішення про старт підняття тиску. And remember that the signs of vasospasm is uh, sorry the diagnosis of vasospasm is a diagnosis of exclusion so if, if a patient has symptoms we need a scan і якщо а пацієнт має вже симптоми вазоспазму то перше що потрібно це провести комп'ютерну томографію and then prevention and treatment а потім вже застосовувати стратегії превенції, попередження і лікування цього заспаду. So nemodipine as standard. Знову ж таки, стандартом є початок введення немодіпіну. Blood pressure and fluid balance, as we've mentioned. Артеріальний тиск і рідина, введення рідини, те, що ми вже казали. If the patient still has signs of vasospasm, якщо симптоми вазоспазму все ще зберігаються, we'll move to vasopressors. Тоді ми переходимо до інший крок в використанні вазопресорів. So firstly, metaraminol if we don't have central venous access. Метараминол використовується, якщо ми не маємо центрального венозного доступу. But only for about 24 hours. Але, як правило, не більше доби. If we need, we have central line and noradrenaline. А якщо все-таки в нас з'являється центральний венозний доступ, то ми використовуємо вже переходимо на норадреналін. Other centers, particularly in the US, will use phenylephrine. А в Штатах багато центрів використовують фенілефрін, це наш мезотроп. And then we need to decide when we'll stop hypertensive therapy. А потім ми оцінюємо пацієнта на предмет, коли ж це таки призупиняти гіпертензивну терапію. So again, a stepwise approach to look for signs of vasospasm. Знову ж таки, по по шагово її призупиняють, і кожен раз дивимося на ті чи інші симптоми вазоспазму. And if the patient still has vasospasm, they go for interventional radiology. Якщо вазоспазм все ще продовжується, то знову таки ця категорія хворих теж врешті-решт прямовується до нейрорадіологів, ендоваскулярних нейрохірургів. 
And as I said before, we'll aim for blood pressure 180 to 200. So in summary, evidence-based protocols help standardize the practice um, and make sure we're giving best practice. Знову ж таки, якщо мати протокол, це забезпечить нам впевненість, що ми використовуємо наше лікування відповідно до останніх наукових даних, і воно стандартизовано. The clarify complex patient management. Вони, ці протоколи, особливо корисні тоді, коли нам необхідно лікувати складного, клінічно складного пацієнта. And they're invaluable for the nurse at the bedside. І особливо важливі і допоміжні для медсестер, які не мають все це в голові тримати, а їхня діяльність регламентована, і вони дивляться на протоколи. Дякую за вас.